వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ హెవెన్లీ హోమ్ మేడ్ ఈ రోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ఎన్ఏవిఐ బే నుంచి వచ్చిన ఈ కన్సీలర్ స్టిక్స్ని కమ్ ఫౌండేషన్లో కూడా వీటిని యూజ్ చేయొచ్చు సో నా దగ్గర ఇవి చాలా ఉన్నాయి అన్ని నేను మీకు వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలానే ఇవి ఎలా యూజ్ చేయాలి అనే దాన్ని కూడా మీతో షేర్ చేస్తాను ఓకే లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ దీని ప్యాకేజింగ్ చూస్తున్నట్లయితే ఇలా ఉంది ఒక ప్లాస్టిక్ క్యాప్ టైప్ ఒక లిప్స్టిక్ ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉంది సేమ్ ట్విస్ట్ అండ్ రోల్ అనమాట సో ప్రోడక్ట్ ఎంత ఉంది దీని స్టిక్ వచ్చేసరికి ఇలా ఉంది అండ్ సేమ్ ఒక లిప్స్టిక్ ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉందన్నమాట సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంత క్వాంటిటీ ఉంది బట్ చాలా మీరు రోజు యూజ్ చేసినా సరే ఈజీగా వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ వస్తుంది ఇది సో హ్యాపీగా దీన్ని మీరు యూజ్ చేయొచ్చు దీని నెట్ వైడ్ వచ్చేసరికి ఫోర్ పాయింట్ త్రీ గ్రామ్స్ సో ఇది అప్లికేషన్ అండ్ ఇవి షేడ్స్ అన్నీ నేను మీకు చూ చూపిస్తాను అండ్ దట్ టు ఏంటంటే మీకు ఇవన్నీ షేడ్స్ ఉంటాయి కనుక మీకు కన్సీలర్ హైలైటర్ అన్నీ అన్నీ ఉన్నట్టే అనమాట ఇవి కలర్ క్యారెక్టర్స్లో యూజ్ చేయొచ్చు ఫౌండేషన్స్లో యూజ్ చేయొచ్చు కన్ కన్సీలర్స్ లాగా యూజ్ చేయొచ్చు ఇంకా హైలైటర్స్లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు సో అన్నీ ఎలా యూజ్ చేయాలని చెప్తాను దీంట్లో ఈ వీడియోలో మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది నేను అనుకుంటున్నాను సో ఎలా ఫౌండేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో చెప్తాను అలానే మనం పింపుల్స్ కానీ మార్క్స్ కానీ ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు ఎలా వాటిని హైడ్ చేసుకోవచ్చు చెప్తాను అలానే మీ స్కిన్ టోన్కి మీకు మ్యాచ్ అయ్యేలాగా ఎలా ఫౌండేషన్ని చూస్ చేసుకోవాలనేది మీకు చూపిస్తాను నేను అప్లికేషన్ అనేది ఇక్కడ చేస్తాను అండ్ నాకు కొంచెం మ్యాచ్ అవుతాయి అని అనుకున్నవి నేను ఇక్కడ కొంచెం ఇక్కడ అప్లై చేసి చూపిస్తాను సో తర్వాత నీకు ఫౌండేషన్ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలనేది చూపిస్తాను ఓకే ఫస్ట్ వచ్చేసరికి దీని షేడ్ నంబర్ సెవెన్ ఇది కొంచెం డార్క్గా ఉంది సో నేను నా ఫేస్కి అప్లై చేయట్లేదు నా ఫేస్కి ఇది సూట్ అవుతుందని నేను అనుకోవట్లేదు డార్క్గా అనిపిస్తుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ అప్లై చేస్తాను ఇది షేడ్ నెంబర్ సెవెన్ ఇది మీరు కౌంటర్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ఎల్స్ మీకు సేమ్ స్కిన్ టోన్ ఉంటే కనుక మీరు ఫౌండేషన్ లాగా కన్సీలర్ లాగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి షేడ్ నెంబర్ టూ నేను ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాను చూడండి జస్ట్ మీరు ఎప్పుడైనా ఫౌండేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ అప్లి అప్లికేషన్ అనేది ఫేస్ పైనే ఉండాలి నెక్ పైన్ కానీ హ్యాండ్స్ పైన్ కానీ కాదు సో నెక్స్ట్ షేడ్ వచ్చేసరికి నేను అప్లై చేస్తున్నాను నెంబర్ ఎయిట్ దీని మీద ఇక్కడ పేరు అలానే నంబర్స్ కూడా మెన్షన్ చేశారు సో పేర్లు కొంచెం పెద్దగా ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి నెంబర్స్ చెప్తున్నాను సో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నేను కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి సో ఇది నెంబర్ ఎయిట్ షేడ్ ఓకే ఇది కూడా అప్లై చేస్తాను ఓకే నెక్స్ట్ షేడ్ వచ్చేసరికి నెంబర్ టెన్ ఇది కర కలర్ కరెక్టర్ అండి ఆరెంజ్ కలర్లా ఉంటుంది సో మీరు దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలనేది కూడా చెప్తాను ఓకే ఇది నెంబర్ ఎయిట్ సో నెక్స్ట్ షేడ్ నెంబర్ ఫోర్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాను ఇక్కడ కూడా నెక్స్ట్ షేడ్ నంబర్ త్రీ ఇది కూడా కలర్ ఇది కూడా ఇది కొంచెం ఎల్లోయిష్ స్కిన్ టోన్స్కి బాగా మ్యాచ్ అవుతుంది ఫెయిర్గా ఉండి ఎల్లోయిష్గా ఉంటే బాగా మ్యాచ్ అవుతుంది అప్లై చేశాను లాస్ట్లో ఎలా చూస్ చేసుకోవాలనేది చెప్తాను సారీ నెక్స్ట్ షేడ్ నంబర్ ఇది ఏంటి నంబర్ తెలియట్లేదు నెక్స్ట్ షేడ్ నంబర్ వన్ ఇది నాకు అర్థం కావట్లేదు సో ఇది నెక్స్ట్ షేడ్ నెంబర్ వన్ అండి ఇది కూడా అప్లై చేస్తాను ఓకే నెక్స్ట్ షేడ్ నెంబర్ నైన్ ఇది గ్రీన్ కలర్ కరెక్టర్ వీటిని ఎలా యూజ్ చేయాలనే చెప్తాను వీడియోలో చూడండి లాస్ట్ వరకు చూడండి వీడియో ఓకే మీరు లాస్ట్ వరకు చూస్తే కన్ఫామ్గా మీకు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వీడియోలో నేను ఇస్తాను నెక్స్ట్ షేడ్ నెంబర్ సిక్స్ ఇది కొంచెం డార్క్ డార్క్ కలర్ ఇది ఒకటి డార్క్ ఇది ఒకటి డార్క్ వచ్చింది సో మీరు డార్క్ స్కిన్ టోన్స్ అనుకోండి మీరు ఇది ఫౌండేషన్లో యూజ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ మీరు మీడియం టు ఫేర్ స్కిన్ టోన్స్ అయితే కనుక మీరు దీన్ని కౌంటర్లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు సో ఎలా యూజ్ చేయాలనేది నేను మొత్తం అన్నీ చెప్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇప్పుడు ఫౌండేషన్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి షేడ్ అనేది చూపిస్తున్నాను చూడండి సో ఫస్ట్ మీరు ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మీరు ఏదైనా స్టోర్కి వెళ్ళి సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఒకసారి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా నెక్స్ట్ టైం నుంచి అర్థం అవుతుంది సో చూడండి ఇక్కడ నేను కొన్ని షేడ్స్ అప్లై చేశాను 
ఇది చూస్తున్నట్లయితే మీకు స్కిన్లో కలిసిపోవాలి మీ స్కిన్ కలర్ లాగా అనిపించాలి ఇది బ్లెండ్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఇది మీరు బ్లెండ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది లైట్ అవుతుంది ఇది డార్క్ అవుతుంది అని మీకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఇంకా దీనిలోకి వచ్చేస్తే ఈ షేడ్ మీకు పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతుంది నాకు అనిపిస్తుంది చూద్దాం సో మీరు ఇది బ్లెండ్ చేస్తున్నప్పుడు మీ స్కిన్లో కలిసిపోతుంది కదా సో జూమ్ చేస్తాను చూడండి ఓకే మీరు ఈ కలర్కి చూస్తే ఈ కలర్కి చూస్తే ఇది లైట్ అనిపిస్తుంది ఇది డార్క్ అనిపిస్తుంది ఇది వచ్చేసరికి అసలు కనిపించట్లేదు ఇది లైట్గా ఉంది ఇది లైట్గా ఉంది ఇది కూడా లైట్గా ఉంది సో నా షేడ్ వచ్చేసరికి ఇది అనమాట సో ఎప్పుడైతే మీ స్కిన్లో కలిసిపోతుందో అదే మీ షేడ్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఎప్పుడు కూడా మీరు ఫౌండేషన్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఏంటి అంటే మీరు ఎగ్జాక్ట్ షేడ్ తీసుకోవాలి మీరు లైట్ షేడ్ కానీ డార్క్ షేడ్ కానీ తీసుకోకూడదు అలా తీసుకుంటే మీరు ఒక తెల్ల దెయ్యల్లా కనిపిస్తారనమాట సో ఎగ్జాక్ట్ షేడ్ తీసుకుంటే ఎప్పుడు ఫౌండేషన్స్ మనం తెల్ల కనిపించడానికి యూజ్ చేయమండి జస్ట్ ఒక ఈవెన్గా కనిపించడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము సో ఈవెన్గా కనిపించాలి అంటే మీరు ఎగ్జాక్ట్ షేడ్ అనేది తీసుకోవాలి సో ఎగ్జాక్ట్ షేడ్ నేను ఇది తీసుకున్నాను మీరు ఇలా అప్లై చేసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది అదే స్టోర్స్లో అయితే మీకు వాళ్ళు శాంపుల్స్ ఇస్తారు కాబట్టి ఇలానే అప్లై చేసుకుని చూసుకోవచ్చు ఆర్ ఎల్స్ ఇలా తక్కువ కాస్ట్లో మీరు తీసుకున్నట్లయితే మీరు అన్నీ తీసుకోవచ్చు హ్యాపీగా సో ఇది నాకు బాగా మ్యాచ్ అనిపిస్తుంది సో చూద్దాం షేడ్ నెంబర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ అనేది నేను మర్చిపోయా సో ఇది నేను ఫౌండేషన్ లాగా యూజ్ చేసుకుంటాను సో ఇంకా మీరు హైడ్ చేయాలి మీ డార్క్ సర్కిల్స్ని హైడ్ చేయాలి అంటే ఎలా చేయాలి మీకు డార్క్ స్పాట్స్ ఉన్నాయి మీకు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కంప్లీట్గా అన్నిటిని కవర్ చేయాలి అంటే ఎలా చేయాలి అనేది కూడా ఈ వీటిలో చూపిస్తాను అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ మీరు మీ ఎగ్జాక్ట్ షేడ్ తీసుకోండి తీసుకుని జస్ట్ కొంచెం కొంచెం అప్లై చేయండి మరి హెవీగా ఎప్పుడు అప్లై చేయొద్దు కొంచెం అప్లై చేసుకోండి అసలు మర్చిపోద్దు ఇయర్స్కి మర్చిపోద్దు అన్ని ప్లేసుల్లో కవర్ అయ్యట్టు చూసుకోండి అయిపోయిన తర్వాత నేను హ్యాండ్స్తోనే బ్లెండ్ చేస్తున్నాను మీకు బ్రషెస్ కావాలంటే బ్రషెస్ క్రీమీగా ఉన్న వాటితో కొంచెం బ్రషెస్ అయితే బెటర్ బ్యూటీ బ్లెండర్ అయితే అంత ఫాస్ట్గా అవ్వదు సో హ్యాండ్స్తో ఇది ఎంతవరకు బ్లెండ్ అవుతుందో చూద్దామని చెప్పి నేను ట్రై చేస్తున్నాను సో ఇది చాలా ఈజీగా బ్లెండ్ అవుతుంది చాలా చాలా ఈజీగా హ్యాండ్స్తో చాలా ఈజీగా బ్లెండ్ అవుతుంది సో మీరు చూస్తున్నట్లయితే చాలా న్యాచురల్ లుక్ ఇచ్చింది ఎందుకంటే ఇది నన్ను ఎగ్జాక్ట్ షేడ్ తీసుకోవడం వల్ల ఇది నాకు చాలా న్యాచురల్ లుక్ ఇచ్చింది అంటే వేరే ఫేస్ లాగా ఏం అనిపించకూడదు మన ఫేస్ మనలానే కనపడాలి బట్ ఈ విధంగా కనపడాలి అనమాట ఫౌండేషన్ వల్ల యూజ్ అది సో అప్లికేషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం డార్క్ సర్కిల్స్ కానీ డార్క్ స్పాట్స్ కానీ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా హైడ్ చేసుకోవాలి అని చూపిస్తాను షేడ్ నెంబర్ నైన్ అండ్ ఇంకొకటి షేడ్ నెంబర్ టెన్ ఇవి రెండు ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంటుంది ఒకటి ఒకటేమో గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది సో ఈ రెండు మనం కలర్ కరెక్టర్స్ లాగా యూజ్ చేయొచ్చు సో గ్రీన్ కలర్ వచ్చేసి మీకు మార్క్స్ కానీ స్పాట్స్ కానీ పింపుల్స్ కానీ ఉన్న చోట గ్రీన్ కలర్ యూజ్ చేయాలి సో నేను మార్క్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడ ఇది యూజ్ చేస్తున్నాను అవి హైడ్ చేయడానికి సో అక్కడ సే ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ మాత్రమే ఇంకెక్కడ అవసరం లేదు సో చేశాం కదా నెక్స్ట్ ఆరెంజ్ కలర్ కరెక్టర్ వచ్చేసరికి మనకి డార్క్ స్పాట్స్ కానీ ఐ మీన్ డార్క్ సర్కిల్స్కి ఇంకా పిగ్మెంటేషన్ దగ్గర ఆరెంజ్ కలర్ కరెక్టర్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో పిగ్మెంటేషన్ డార్క్ సర్కిల్స్ ఎక్కువ ఉండే ప్లేసెస్ అయితే ఇవే సో వీటిని మంచిగా మనం బ్లెండ్ చేసేస్తాను నేను హ్యాండ్స్తో బ్లెండ్ చేసేస్తాను మీకు ఈజీగా ఉంటే హ్యాండ్స్తో చేసేయండి ఆర్ ఎల్స్ బ్రషెస్ అయినా పర్వాలేదు బ్యూటీ బ్లెండర్ అయినా పర్వాలేదు బట్ బ్యూటీ బ్లెండర్ కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది క్రీమీగా ఉన్న వాటికి బ్లెండింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో మీరు ఎప్పుడు ఎక్కువ రబ్ చేయొద్దు జస్ట్ ఇలా ట్యాపింగ్ మోషన్లో ఇలా బ్లెండ్ చేస్తూ ఉండండి ఓకే బ్లెండ్ చేస్తాను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్ షేడ్కి వచ్చేస్తాను అంటే నా షేడ్కి వచ్చేసి మళ్ళీ నేను ఒక లేయర్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ని అప్లై చేస్తాను
సో బ్లెండింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది సో చూసారా ఇప్పుడు ఒక మంచి న్యాచురల్ లుక్ అంటే న్యాచురల్ లుక్ అంటే మీ ఫేస్ వేరే వాళ్ళ ఫేస్ లాగా కానీ లేకపోతే ఏదో హైట్ చేసేసినట్టు రాసేసినట్టు ఏం లేదు జస్ట్ ఒక ఈవెన్గా అనిపిస్తుంది మీ స్కిన్ టోన్ ఇప్పుడు సో మీ స్కిన్ టోన్లో ఉన్న ఫౌండేషన్స్ తీసుకోవడం వల్ల యూజ్ ఇది అనమాట చూస్తున్నారా బేస్ అంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందో అండ్ అస్సలు డార్క్ సర్కిల్స్ కానీ ఏది అంత నీట్గా కవర్ అయిపోయాయి సో నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళిపోదాం మనం నేను ఇప్పుడు ఒక కాంపాక్ట్ యూజ్ చేస్తాను జస్ట్ కాంపాక్ట్ దీన్ని సెట్ చేయాలండి కంపల్సరీగా ఎందుకంటే ఇది క్రీమీ ఫౌండేషన్ కాబట్టి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది త్వరగా సో కాంపాక్ట్ సెట్ చేస్తే మీకు అస్సలు ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు సో సెట్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు ఐబ్రోస్ ఇంకా కాజల్ లిప్స్టిక్ ఇవన్నీ పెట్టేసి తర్వాత మీకు నెక్స్ట్ స్టెప్ చూపిస్తాను సో చూస్తే మీకు బేస్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది నేను లిప్స్టిక్ అప్లై చేస్తాను ఇంకా ఐబ్రోస్ ఫిల్ చేశాను ఇంకా కాజల్ కూడా అప్లై చేశాను సో బేస్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది సో నేను ఇంకొక స్టెప్ చూపిస్తానండి ఇది కూడా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ మనం ఏదైనా ఫౌండేషన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏదో లా ఫేస్ ఎలా ఉండకుండా కొంచెం న్యాచురల్ లుక్ ఇవ్వడానికి కౌంటరింగ్ చేస్తాము అలానే ఏంటి అంటే ఒక ఫేస్ అనేది షేప్ షేప్గా ఉండడానికి మీకు డబల్ చిన్ ఉంటే ఆ డబల్ చిన్ని ఫేస్ని మంచిగా షేప్ ఇవ్వడానికి ఆ డబల్ చిన్ లా కనపడకుండా ఉండడానికి కౌంటరింగ్ చేస్తాము కౌంటరింగ్కి యూజ్ చేస్తున్నాను నెంబర్ సెవెన్ షేడ్ సో మీరు ఈ కొంచెం మీడియం టు డార్క్ స్కిన్ టోన్స్ అయితే మీ కౌంటరింగ్కి ఇదే యూజ్ చేయొచ్చు నెంబర్ సెవెన్ సో కౌంటరింగ్ ఎప్పుడు ఎక్కడ చేస్తామంటే చిన్ దగ్గర చీక్స్ దగ్గర అలానే నోస్ దగ్గర మీరు ఇలా స్టిక్స్ యూజ్ చేస్తే కౌంటరింగ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది నీట్గా ఓకే అలానే ఇక్కడ ఈ ఏరియా అంతా అప్లై చేయాలి ఓకే అప్లై చేసి ఈ టూ హ్యాండ్స్తో దీన్ని బ్లెండ్ చేస్తాం సో మీరు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు మీకు ఇలా ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇలా కనిపిస్తుంది కదా మీ ఫేస్ కొంచెం బొద్దుగా అలా ఉంటే అలా కాకుండా ఇలా ఇలా కన్ ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు షేప్ అలా తెలుస్తుంది క్లియర్గా షేప్స్ తెలుస్తాయి అనమాట మీ ఫేస్ అనేది డబల్ చిన్ ఉన్నా కూడా డబల్ చిన్ని కనపడకుండా ఉండడం ఇలా రావటం వల్ల మీ ఫేస్ సన్నగా కనపడడం అంటే బుగ్గల్లో ఉన్నట్టు కనపడకపోవడం అంతా కూడా నీట్గా ఒక షేప్ లాగా కనపడుతుంది చూడండి ఇప్పుడు నా ఫైనల్ లుక్ ఇది నాకైతే ఈ ఎనభై బై కన్సీలర్ స్టిక్స్ చాలా నచ్చాయి చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్కి చాలా 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 బాగా అనిపించాయి నాకైతే నైంటీ రూపీస్కి ఇంత ఫ్లాలెస్ ఫౌండేషన్ లాగా అనిపిస్తుంటే నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది నిజంగా చాలా నీట్గా చాలా ఈవెన్గా చాలా న్యాచురల్గా అనిపిస్తుంది నా స్కిన్ నిజంగా నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఇవి ఈ స్టిక్స్ వల్ల నా ఫేస్ ఇంత ఫ్లాలెస్గా కనిపిస్తుందా అని నాకు అనిపిస్తుంది నిజంగా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతిదీ కూడా చాలా నీట్గా వచ్చింది ఫినిషింగ్ అనేది చాలా బాగుంది ఒక తెల్ల దెయ్యంలా అయితే నేను లేను ఎందుకంటే అది నా ఎగ్జాక్ట్ షేడ్ తీసుకోవడం వల్ల దట్ ఏంటి అంటే చాలా ఈవెన్ ఫినిష్ ఇచ్చింది అంటే పౌడరీగా కానీ లేకపోతే జిడ్డుగా కానీ అలా కూడా లేదు చాలా బాగుంది 
అండ్ చాలా కంప్లీట్ కవరేజ్ అయితే ఇచ్చేసింది బికాజ్ నేను కలర్ కరెక్టర్స్ కూడా యూజ్ చేశాను కాబట్టి డార్క్ సర్కిల్స్ కానీ స్పాట్స్ కానీ ఏది నాకు కనిపించట్లేదు కౌంటరింగ్ కూడా చాలా బాగా నీట్గా వచ్చింది కాబట్టి ఫేస్ అనేది ఒక షేప్లో కూడా ఉంది చాలా చాలా నచ్చింది నాకైతే ఇవి చాలా బాగున్నాయండి చాలా రీజనబుల్గా ఉన్నాయి నేనైతే వీటిని కంప్లీట్గా సజెస్ట్ చేస్తాను మీ అందరికీ ఒకవేళ మీకు అఫోర్డబుల్లో ఇలాంటి ఫౌండేషన్స్ కానీ కన్సీలర్ స్టిక్స్ కానీ మీకు కావాలని అనుకుంటే కనుక మీరు కంపల్సరీగా వీటిని ఒక ట్రై చేయండి కంపల్సరీగా ట్రై చేయండి సో చాలా నచ్చాయి నాకైతే పర్సనల్గా నాకు చాలా నచ్చాయి మీరు మీరు చూస్తున్నారు మీ ఎదురుగా నేను చూపించాను ఎలా వచ్చింది వీటితో యూజ్ చేసిన లుక్ అనేది అని సో మీరు మేకప్స్ చేసుకోవడం ఇష్టం మీరు ఫౌండేషన్స్ యూజ్ చేయాలి కానీ అఫోర్డబుల్ ప్రైస్లో కావాలంటే మాత్రం ఇవి బెస్ట్ అని చెప్తాను ఇవి డ్రై స్కిన్కి కానీ ఆయిలీ స్కిన్కి కానీ చాలా పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ అయిపోతాయి సో కంపల్సరీగా ట్రై చేయండి నేను లింక్స్ అయిన డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చాను అలాగే నేను ఏమేం లిప్స్టిక్ యూజ్ చేస్తున్నాను అనే దాన్ని కూడా ఈసారి నుంచి ప్రతి వీడియోలో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ ఇద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను బికాస్ చాలామంది మీ ఈ వీడియోలో ఏ లిప్స్టిక్ వేసుకున్నారు అని అడుగుతున్నారు సో నేను ఏం వేసుకున్నాను అనేది కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను చెక్ చేయండి సో వీటి లింక్స్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను అండ్ నాకు పర్సనల్గా నేను యూజ్ చేసిన షేడ్స్ ఏంటి ఈ వీడియోలో అనేది విడిగా ఇస్తాను అలానే నా దగ్గర ఉన్న షేడ్స్ అన్ని విడిగా ఇస్తాను అన్ని డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో క్లియర్గా ఉంటాయి కావాలంటే చెక్ చేయండి మీకు అవసరం అనుకుంటే తీసుకోండి ఓకే ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి అలా ప్రెస్ చేయడం వల్ల మీకు ఇన్స్టాంగా నోటిఫికేషన్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంటే దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్